everyone and welcome to law school i am srishti and in this class we will uh, discuss about will or wasiyat in the last class i discussed the meaning and essentials of will aur aaj is class mein hum log discuss karenge restrictions on the power of muslim to make a will and revocation of will so let's start with the first heading restriction on the power of the muslim to make a will मुस्लिम्स की विल जो बनाने की पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट और वो दो हेड्स के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है फर्स्ट इज एज टू क्वांटम एंड सेकेंड एज टू हु कैन बी अ लेगेटिव एज टू क्वांटम का मतलब है कि एक मुस्लिम अपनी पूरी प्रॉपर्टी विल से दे नहीं सकता है किसी को एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी दे सकता है वो कितनी दे सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे एंड एज टू हु कैन बी अ लेगेटिव एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी किसको दे सकता है किसको नहीं दे सकता है एयर्स को दे सकता है कि स्ट्रेंजर को दे सकता है तो ये भी हम लोग एज टू हु कैन बी अ लेगेटी के अंदर डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एज टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द मुस्लिम एज टू क्वांटम और एज टू द क्वान्टिटी ऑफ द प्रॉपर्टी विच ही कैन गिव बाई वे ऑफ विल तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ मुस्लिम टू मेक अ विल और पहली रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शन एज टू क्वांटम एक मुस्लिम अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी इंसान को विल के द्वारा नहीं दे सकता है ही कैन ओनली गिव अ पार्ट ऑफ इस प्रॉपर्टी वो कितनी प्रॉपर्टी दे सकता है वो यहाँ रिस्ट्रिक्शन एज टू क्वांटम में मेंशन किया गया है अब एक मुस्लिम अपनी वन थर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी विच रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग फ्यूनरल एक्सपेंसिस एंड डेथ्स इतनी ही प्रॉपर्टी विल के बाद दे सकता है उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उससे अगर हम लोग फ्यूनरल एक्सपेंसेस और उसके जितने भी डेथ्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसका वन थर्ड निकाल देते हैं तो वन थर्ड ही प्रॉपर्टी वो विल के द्वारा लेगिटी को दे सकता है अगर मुस्लिम इससे एक्सेस में प्रॉपर्टी देना चाहता है इससे ज़्यादा में प्रॉपर्टी देना चाहता है देन ही कैन ओनली गिव इट विद द कंसेंट ऑफ अदर एयर्स लेगेटर अगर अपनी ज़्यादा प्रॉपर्टी इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी देना चाहता है किसी लेगेटी को तो वो तभी दे सकता है जब उसके एयर्स कंसेंट दे दे तो ये जो प्रॉपर्टी है वन थर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्टिंग फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड डेथ्स इसको कहते हैं बिक्विटेबल प्रॉपर्टी अब हम लोग इस चीज़ को रिस्ट्रिक्शन एज टू क्वान्टम को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अगर एक टोटल एक मुस्लिम की टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है बीस हज़ार रुपये की मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी है उसकी टोटल वैल्यू है ट्वेंटी थाउजेंड उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस 2000 थे एंड डेथ्स वर 3000। अब फॉर्मूले में क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्टेड बाय फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड डेथ्स तो ये दोनों चीज़ें जब हम लोग माइनस कर देंगे टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी से तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बची 15000। जो 15000 प्रॉपर्टी बचती है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्यूनरल एक्सपेंसिस एंड डेथ्स उस प्रॉपर्टी का मुस्लिम सिर्फ वन थर्ड ही विल में दे सकता है पूरा नहीं दे सकता सिर्फ वन थर्ड ही विल में दे सकता है लेगिटी को तो इसका वन थर्ड हो जाएगा पाँच हज़ार रुपये ये जो पाँच हज़ार अमाउंट है इसको कहते हैं बिक्विटेबल प्रॉपर्टी और ये जो मुस्लिम है ये सिर्फ पाँच हज़ार तक के वैल्यू की प्रॉपर्टी विल में लेगिटी को दे सकता है अगर मुस्लिम इसके एक्सेस में देना चाहता है अगर वो आठ देना चाहता है और छः देना चाहता है तब वो मुस्लिम तभी दे पाएगा जब लेगेटर उसके खुद के जो एयर्स हैं वो कंसेंट दे दिए हों तो हम लोग ने देखा कि बिक्विटेबल प्रॉपर्टी क्या होती है बिक्विटेबल प्रॉपर्टी इज वन थर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी माइनस फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड डेथ्स जो हम लोगों की आई यहाँ पर फाइव थाउजेंड रुपीज अब ये फाइव थाउजेंड रुपीज ही लेगेटर एज अ विल दूसरे लेगिटी को दे सकता है अगर ये फाइव थाउजेंड के एक्सेस में देना चाहता है वो तब वो तभी दे सकता है जब उसके एयर्स ने कंसेंट दे दी हो तो यह है रिस्ट्रिक्शन एज टू क्वान्टम तो जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन हम लोग ने डिस्कस किया रिस्ट्रिक्शन एज टू क्वान्टम एक मुस्लिम अपनी पूरी प्रॉपर्टी एज अ विल नहीं दे सकता है और कितनी प्रॉपर्टी दे सकता है इज द बिक्विटेबल प्रॉपर्टी दैट इज वन थर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड डेथ्स तो वो इतनी प्रॉपर्टी दे सकता है अगर उसके एक्सेस में देना चाहता है तो उसको अपने कंसेंट लेना पड़ेगा एयर्स की अब दूसरा रिस्ट्रिक्शन हम लोग देख रहे हैं दूसरा एंड आखिरी रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एज टू हु कैन बी अ लेगेटिव अब लेगेटिव कौन हो सकता है मतलब लेगेटर है जो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे सकता है पहला तो जनरल रूल ये हो गया कि एयर्स ऑफ द लेगेटर कैन नॉट बी अ लेगेटी जो लेगेटर है जो विल बना रहा है उसके जो खुद के एयर्स हैं वो जनरली उसके लेगेटी नहीं हो सकते वो अपनी प्रॉपर्टी विल के द्वारा लेगेटी अपने एयर्स को नहीं दे सकता है बट सुन्नी लॉ में क्या है कि अगर एयर्स उसके लेगेटी हो गए मीन्स अगर किसी लेगेटर ने जिसने अपनी विल बनाई है उसने अपने एयर्स को ही प्रॉपर्टी विल के द्वारा दे दी है तो वो ऐसा कैसे कर सकता है सुन्नी लॉ में वो ऐसा कर सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर एयर्स उसके बाकी एयर्स है अगर उन्हें कंसेंट दे दी है तो एक लेगेटर अपने एयर को भी प्
शिया लॉ में क्या है शिया लॉ में ये सिंपल है कि कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी अपने एयर को दे सकता है विदाउट एनी कंसेंट रिक्वायर्ड ऑफ अदर एयर्स तो दूसरे एयर्स की यहाँ कंसेंट जरूरी नहीं है बट इधर बाकी एयर्स की कंसेंट लेना पड़ेगा उसको तभी वो अपने दूसरे एयर को अपनी प्रॉपर्टी विल के द्वारा दे सकता है तो ये है रिस्ट्रिक्शन एज टू हु कैन बी अ लेगेटी अब इसमें एक चीज हम लोग और डिस्कस करेंगे कि कैन स्ट्रेंजर बी अ लेगेटी और नॉट सो वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड एंड द लास्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ द मुस्लिम टू मेक अ विल एंड दैट इज रिस्ट्रिक्शन एज टू हु कैन बी अ लेगेटी लेगेटर अपनी प्रॉपर्टी विल से किस दे सकता है तो इसमें शिया और सुन्नी लॉ में हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं शिया लॉ में अगर लेगेटर अपनी प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर को दे रहा है तो नो कंसेंट ऑफ अदर एयर्स इज रिक्वायर्ड बट लेगेटर अपनी प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहा है जो उसका खुद का एयर है देन कंसेंट ऑफ अदर एयर्स इज रिक्वायर्ड तब उसको दूसरे जितने भी बाकी उसके एयर्स हैं उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी तभी लेगेटर अपनी प्रॉपर्टी किसी एयर को दे सकता है शिया लॉ में क्या है शिया लॉ में अगर स्ट्रेंजर को दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी लेगेटर या फिर अपने एयर खुद के एयर को भी दे रहा है दोनों में नो कंसेंट ऑफ अदर एयर्स इज नीडेड दोनों में उसको किसी भी की कंसेंट नहीं देनी पड़ेगी वो डायरेक्टली अपने एयर को प्रॉपर्टी दे सकता है बाय द वे ऑफ विल या फिर किसी स्ट्रेंजर को दे सकता है तो ये हम लोग ने पढ़ा दो टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द मुस्लिम टू मेक अ विल अब हम लोग पढ़ते हैं रिवोकेशन ऑफ विल कि विल कैसे रिवोक की जा सकती है एक मुस्लिम के द्वारा सो द नेक्स्ट हेडिंग विच आई विल बी टेकिंग अप इज रिवोकेशन ऑफ विल विल मुस्लिम लेगेटर के द्वारा कब रिवोक की जा सकती है तो इसमें है कि जो लेगेटर है ही हैज एन अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू रिवोक द विल वो कभी भी एनी टाइम ही कैन रिवोक द विल उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो चाहे तो कभी भी विल रिवोक कर सकता है अब रिवोकेशन किस तरह हो सकता है रिवोकेशन दो तरह से हो सकता है इट कैन बी एक्सप्रेस एंड सेकेंड इट कैन बी इम्प्लाइड रिवोकेशन एक्सप्रेसली अगर वो रिवोक करता है इसका मतलब ही इज रिवोकिंग बाई वर्ड्स ओरल और रिटर्न या फिर वो बोल कर या फिर वो लिखित में रिवोक कर सकता है अब इसका एग्जाम्पल है जैसे एक सुन्नी मुस्लिम है उसने एक विल बनाई फेवर इन फेवर ऑफ ए बट लेटर उसने कह दिया कि नहीं अब हम ये वाली विल इट विल बी इन द फेवर ऑफ बी तो उसने जो पहला वाला ए के फेवर में विल था उसको एक्सप्रेसली रिवोक कर दिया द सेकेंड इज इम्प्लाइड इम्प्लाइड रिवोकेशन होता है बाय वे ऑफ कंडक्ट अगर किसी ने अपने कंडक्ट से एक विल को रिवोक कर दिया और कैसे कर सकता है जैसे एक सुन्नी मुस्लिम ही मेड द विल इन द फेवर ऑफ ए बट लेटर उसने जो प्रॉपर्टी विल्स दी थी वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दी तो इससे क्या होगा कि बाय वे ऑफ कंडक्ट जो ए के फेवर में विल बनी थी वो रिवोक हो जाएगी इम्प्लाइड रिवोकेशन होगा या फिर उसने सेल नहीं करी बट उसने डिस्ट्रॉय कर दी वो प्रॉपर्टी या फिर डैमेज कर दी वो प्रॉपर्टी तो ये भी एक इम्प्लाइड रिवोकेशन हो जाएगा अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज लैप्स ऑफ लेगेसी मतलब इफ लेगेटी डाइज बिफोर लेगेटर अब लेगेटर वो पर्सन है जिसने विल बनाई है और विल तभी इफेक्ट में आती है जब लेगेटर की डेथ हो जाती है उसके बाद ही बट अगर लेगेटर की डेथ के पहले ही लेगेटी मर जाता है जिसके लिए विल बनाई हुई है वही मर जाता है तो क्या इफेक्ट होता है इसमें अब इसमें सुन्नी लॉ में है कि अगर लेगेटी डाइज बिफोर लेगेटर देन लैप्स ऑफ लेगेसी हो जाएगा और प्रॉपर्टी विल रिमेन विद द लेगेटर हिमसेल्फ प्रॉपर्टी लेगेटर के पास ही रहेगी लेगेटी तक नहीं जाएगी क्योंकि ये होता है मुस्लिम लॉ में कि जो विल है इट विल कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द लेगेटर और अगर लेगेटर की डेथ नहीं हुई उसके पहले ही लेगेटी मर गया है तो सुन्नी लॉ में क्या होगा कि प्रॉपर्टी लेगेटर के पास ही रहेगी इनके पास तक नहीं जाएगी शिया लॉ में अलग है शिया लॉ में क्या होगा कि लैप्स ऑफ लेगेसी नहीं होगी शिया लॉ में जो प्रॉपर्टी है इट विल गो टू द एयर्स ऑफ लेगेटी तो शिया लॉ में लैप्स ऑफ लेगेसी नहीं होती है और इसमें क्या होगा कि जो एयर्स हैं लेगेटी का उनके नाम प्रॉपर्टी चली जाएगी अगर लेगेटी मर गया है लेगेटर के पहले तो तो लास्ट हेडिंग जो हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं विल्स के टॉपिक में इज सुसाइड अटेम्प्ट बाय लेगेटर अगर लेगेटर ने सुसाइड अटैम्प्ट की है तो विल पर उसका क्या इफेक्ट होगा सो इफ आफ्टर मेकिंग ऑफ द विल ही अटैम्प्ट सुसाइड इन्होंने विल बना लिए उसके बाद ही ट्राइज टू कमिट सुसाइड देन इसका इफेक्ट होगा विल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा विल जैसी थी वैसे ही चलती रहेगी बट अगर बिफोर मेकिंग ऑफ द विल ही अटैम्प्ट सुसाइड इन्होंने पहले सुसाइड अटैम्प्ट की थी और बाद में फिर इन्होंने विल बनाई है तो फिर उसके अलग अलग इफेक्ट होंगे अलग अलग स्कूल में शिया लॉ में क्या होगा वो विल वर्ड हो जाएगी और सुन्नी लॉ में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा तो अगर बिफोर मेकिंग ऑफ द विल ही ट्राई टू अटैम्प्ट सुसाइड एंड फिर उसने बाद में विल बनाई है तो यहाँ पर शिया लॉ में जो होता है विल वर्ड हो जाती है तो यही इसका इफेक्ट है सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक रिलेटिंग टू विल
इसको हम लोग ने दो पार्ट में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ विल एंड सेकेंड पार्ट में वी डिस्कस अबाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पावर ऑफ मुस्लिम टू मेक अ विल रिवोकेशन ऑफ विल लैप्स ऑफ लेगेसी एंड हम लोग ने सुसाइड अटैम्प्ट भी देखा लेगेटर के द्वारा आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू